ቤተሰብ ትሪት ግንባታ የምንለው በዋናነት የሴፍትን የተጠቃሚ የሆኑ ከዳዳ ዳዳ የሆኑትን በዋናነት በመመልመልና በመለየት ካላቸው አሴት ላይ ያላቸው ሀብት እንደያዙ ይሄ እንደ ተጨማሪ ሆኖ አሴታቸው ሳይነኩ የተለያዩ ገቢዎችን ማስገኛ ስራዎችን በመስራት ራሳቸውን ከሴፍትኔት ግራጁዌት እንዲያደርጉ ወይም ከሴፍትኔት እንዲወጡ የምናደርግበት አንዱ ከምግብ ዋስትና ኮምፖነንቶች ወይም ዋና ዋና ከመባሉት ፒላሮች ውስጥ አንዱ ነው በዋናነት እንዲያዝ መፈልገው ነገር ማለት ነው ይህን سنናደርግ እንግዲህ ስራው እንዴት ይከናወናል እንዴት ነው የሚሄደው ከምን ማለት ጀምሮ ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ እንዴት ይሄዳል የሚለው ነገር የመጀመሪያው ነገር እዚ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ያለባቸው የዳዳ የሆኑ አርሶ አደሮችን በቅድሚያ ከምንም በላይ ከአማራሩን ከቀበሌ ከላይ እስከ ታች ባለው ማዕከል ተጠቅሞ ትክክለኛውን ተጠቃሚ ለዚህ ዓላማ የሚሉትን መለየት ነው ይሄን በተለያየ መልኩ ተለይቶ የማውጣት ስራ ነው የሚካሄደው እዚህ ጋር ስንለ እንጂ ከለየን በኋላ ደግሞ ለየታው ጋር በመመልኩ የሚሳተፉበት ዘርፍ ደግሞ አብሮ መለየት አለበት ከሚሳተፉበት ዘርፍ አንጻር ስናይ ደግሞ አንደኛ አርሶ አደሩ በሚፈልገው መሆን ስለለበት ኦፋርምና ኦንፋርም የሚል ነገር አለ ኦፋርም ስንል ከግብርና ውጪ ገቢ ማስገኛ በሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ፒቲ ትሬድ ወይም ሸቀጣ ሸቀጥ የምንለው ሻይ ቦይ ሻይ ቤቶች ትን ሻይ ቤቶች አጎራባሽ መንደር እንደዚህ መንገድ ዳር የሆኑ ቀበሌዎች ላይ ማአከል ላይ ለመሸጥ የሚያስችሉ የሚችሉ አቅሙ ፍላጎቱ ዝንባል ያላችሁ አርፋቶች የሚመለመሉበት ነው ኦንፋርም የምንለው ደግሞ ከግብርና ጋር ተያይዞ ጥሩ ተመክሯለኝ በዚህ በሰራ ለወጣሉ የሚለውን አርሶ አደር ወይም የሴፍትኔት ተጠቃሚ የምናሳተፍበት ነው ይሄ ማለት በርባታው ሊሆን ይችላል በርባታ ስንል ከንሳት አንጻር ስናይ በርባታ በፍየል ልርባታ ሊሆን ይችላል በበግ ሊሆን ይችላል ማድለው ላይ ሊሆን ይችላል ሌሎች እንስሳትና ግብርናና ግብርና ነክ የሆኑ ሰብል ልማትና አትክልትና ፍራፍሬን ጀምሮ የምንሰራ ይሄን ከተሰጥቶ ካለቀ በኋላ ደግሞ የሌሎች የበወረዳችን ላይ ያሉ ጥሩ በርባታው ዘርፍ ጥሩ የሰሩ አርሶ አደሮችን ተሞክሮ የማህበረሰብ አቀፍ ቪዲዮዎች አሉ የተቀረጹ ተሞክሮ የሆኑ ተሞክሮ ተቀመሮ ያን የተቀመረ ቪዲዮ የሚያይበት ሂደት አለ የሰራ ነው ብዙ ነገሮች አሉ እንዛ አይተው ደግሞ ምክንያቱም ባለሙያ ከመያስተምራቸው ያ ከጎናቸው ይወጣው አርሶ አደር ሲለወጥ የተለወጠበት መንገር ሲናገር ውጤት ስለሚያመጣ በሚል እሱንም የሚያይበት ያ እንደ ግሪም ቪዲዮ አይነት ማህበረሰብ አቀፍ ቪዲዮ የምንለው እነዛ አይነት ምስል የተደገፈ ስልጣናዎች የሚወስዱበት ሂደት በሰፊው ደግሞ በሚመለከቱ ተቋማዊ በሆነ መልኩ የሚወስዱበት ስልጣና አለ ይሄ ነው ከስልጣና ጋር ተያይዞ እና ሌሎች ተሞክሮዎችም ደግሞ ተቀምረው መጣው በጥቅሉ የሚወስዱበትና ጠንክረው ለወጥ እንዲያመጡ የውል አካል ተደባርቦ ስልጣና ይሰጣል ከስልጣናው መልስ ስናይ የእቅድ ዝግጅት አለ እንኳን ስልጣና ከወሰዱ በኋላ ፍላጎታቸው ለተለይቷል ቀድም እንዳልኩ አጠቃላይ ኦርደር ሆኗል ስልጣናው ሲዷል ፍላጎታቸው ለይቷል ስለዚህ በመጨረሻም ይሆኑ የተሰጣቸው ብር መጣና አለ ሊሰጣቸው የታሰቡ ብር መጣ ከሚሰሩ ስራ አንጻር አለ ለምሳሌ 5454 ብር ነው አሁን ለኤልኤች ወይም ለቤትሰብሪት ግንባታ ፍሪ ትራንስፈር ወይም ቀጥታ ክፍያ ማይመለስ ቀጥታ ክፍያ ማለት ነው ኮውለር ነፃ የሆነ ቀጥታ ክፍያ ስለሆነ በዛ የሚሳተፈው ምንድነው አሁን የተከስኩት የብር መጠን ለዚህ ብር መጠን ደግሞ የሚበቃ አንደኛ እንስሳውን በምን ያልልግዛላቸው ምን ያልፍየል በአከባቢው ዋጋ በአከባቢው የሰት ዝርያ ዋጋ አይነ ጥራት ደረጃ ተወሰኑ ዋጋ ወጣ ማን ነው ምን ያል ብር ላይ ያዘላቸው እንደገና ለመዳኒት ቢታከሙ ቢታመሙ ለሚለው ቢዝነስ ፕላኑ በዛ መልኩ ይሰራል ለምሳሌ አራት ፍየል ቢገዛ አንድ ሺህ 200 አንድ ሺህ 300 ብር ቢገዛ ወደ 5 ሺህ 200 ብር አከባቢ ይመጣል 200 ብር እንደሞ ለማን ነው ያረጋል 54 ብር ዋን ለመዳኒት አድርጎ የርባታውን በርባታ ተሰማራለሁ በፍየል ላይ ለሚል በዚህ መልኩ ይታቀድላል ቢዝነስ ፕላኑ እና ቢዝነስ ፕላኑ በዚህ በተሰጠው ብር ልክ ስለሆነ በዛ መልኩ ታቅዶ የሚሰጥበት ሂደት አለ ይሄን ቢዝነስ ፕላን ኦርጋናይዝ ነው ተደራጅቶ ክልል ነው የሚመረው በኋላነት ለሚመለከተው አካል ዝሮ ዝሮ ከኛ ከወረዳ ተጠቃለሁ የሚሄዱበት ሂደት ነው ያለኝ ነገር
ያለው አስፋው ባላለሁ የባቲ ወረዳ እንሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ እዚ ቀበሌ እንግዲህ ማመር ቀበሌ ማመር ቀበሌ ይባላል እዚ የመጣንበት ዋና አላማው በእንሳት እርባታ ወይም በጥቅሉ ደግሞ በዋናነት ከፍየል እርባታው ጋር ተያይዞ በተሻለ ሁኔታ የሰሩ ከተቀመጣው ማንጻር ጥቅሙን ተረርተው ውጤታማ የሆኑ ብዙ አርሶ አደሮች አሉ ከዛ ብዙ ከመንላቹ አርሶ አደሮች ውስጥ በአብዛኛው ጥቅሙን ተረርተው በሰፊው የሰራ ሞዴል አርሶ አደሮቻችንን ያው ከማመድ ምርታን ያመጣናቸው አሉ። እሱ ደግሞ እንዴት እንደሰራና ጥቅሙን እንዴት እንደተረዳው ለቀጣይስ እንዴት መሄድ እንዳለበት አጠቃላይ ሂደቱ በሙሉ ምንን አይቶ ወደዚህ ስራ እንደገባና ያገኘው ጥቅምስ ምንድነው የሚለው ነገር ያው በቀጣይ የምንላ ይሆናል ከመረጥናቸው አርሶ አደሮች ውስጥ አቶ መሐመድ አህመድ ኢብራሂም የሚባለው አርሶ አደር የዚህ ጎት በጌ ጎት አክባቢ ያለ አርሶ አደር ነው የሱን ስራዎች አጠቃላይ ጥቅሙ ምን ይመስላል የሚለው እንደሞ በቀጣይ ከሱ ጋር ብናጨው አቤ እንዴት ዛሬ ከፍየል እርባታውም ሆነ ከበጉ ጋር የሰራውትን ስራ ምን እንደሚመስል ለሌሎች ተሞክሮ ይሆነን ዘንድ ያው በቀጠሮአችን መሰረት እዚ መጣና እሱ ደግሞ የሰሩትን ስራ ፍቃደኛ ሆኖ እንዲያሳዩን ዛሬ ወደ እሱ የቤት የመጣ ነው እንግዲህ እሱም ፍቃድ ነው ወይስ አያለው እንኳን የመረጥከኝ ለዚህ ብቁ ነው ብላ አመሰግናለሁ ማያት ማመን ነው ፍየሎች ባካል ይገኛሉ ያለኝን ምርጥ አርሶ አደር ተሞክሮ ወደ ሌላ ለማስፋፋት እና ለማስተላለፍ ዝግጁ ነው የሰሩት ስራ ደሞ በተክባር ሌሎችም እንዲማሩበት እስቲኒው ያውሰራውትን ስራ በተግባር አየን ይያየን ነው እንግዲህ መቸም አንድ ስራ ሲሰራ ጥቅም ለማግኘት እና አርሶ እነዚህ ፍየሎች በዚቹ ገሰው በማርባቶውና ያለው ምንድነው በቤት ውስጥ ያመጣው ነው የጠቀመው ውስጥ ጥቅም ምንድነው ፍየሎች የሚጠቅሙ ይጥቀም በእኛ አካባቢ የፍየል ገበያ በጣም ተፈላጊ ነው እንዲወረዳችን በቸገረይ ግዜ ሸጨ የቤተሰብ የፍላጎት በጥሩ ሁኔታ አመላላባቸዋለሁ ሁለተኛም ደግሞ እናቲቱን ካላጠፋው ትርባታቸው ማይቆም ገቢ እየቀጠለ ይሄዳል በተለይ መስከረም አካባቢ በትምርት ለልጆች ደፍተር መግዣ በጣም አስፈላጊ ናቸው እዛ ላይ በጣም ጥሩ ዲጋፍ ስለሚሰጡ ትርባታቸው አጠቃላይ ያለውን ከፍየሎች የምታገኙትን ጥቅም በደንብ አርጎ ያው በቻሉት አቅም ገልጾ እንደኛ ግን ይሄንን ስራ ሌላው አርሶ አደር ሌላው ማህበረሰብ እንደ ልምዶ ሲዶ እንዲጠቀመው ምን ይላል እርሶ እሺ እነዚህ ፍየሎች በሬ መግዛት አቅም ያልፈቀደም አይፈቅድምም እነኚህ ፍየሎች መንውም ብዙም አስፈልጉም ይመቻሉ እንደገና በተሰብየም ጋራ ደሞ አገጫጭ እኔም ባልኖር ባለቤቴም ሆነ ልጆቼ ባግባቡ ይመግባቸዋል ባግባቡ ይወከላቸዋል ሰንቲም ሰላማ አሳጥቷቸው እኔም አጋጅናችሁ ፍየል ለባለቤቱ ተቃሚ ነው በጣም ይጠቅማሉ ሆን ብሎ ዝም ብሎ ገስቶ ለጣላቸውም ይጥላሉ ለተቆጣጣራቸው ፍየሎች ይለውጣሉ በአካባቢያችን ግን ፍየሎች በጣም በገበያ ተፈላጊ ስለሆኑ እንዴን ይያዩ ይለወጡ ለሰዎች በደንብ ይጠቅማሉ አያዙ ላይ ተዛ በኋላ ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ 
ፍላጎትንም ያማላሉ እድገትም ያሳያሉ ነው እሺ እንግዲህ ሙዬ እስከ አሁን በጣም ሰፊ ውይይት ታደረገ ብዙ ነገር አጫወትኩኝ አሁን እንደው እንዳጠቃላይ ምን ጥቅም አገኙ የተለየ ነገር እንደው ምን ነው ታመጡ በህይወቱ ከነበሩ መነሻ መቸም ያውጣ ቀድም ሲያጫውቱም ስለነበረ ለውጣም ተቸበታለሁ ይላሉኝ ሌሎችም ይማሩ ይስላሉ እርሶ ሳሆን እንደው ምን እንደው ነው ያመጡ በህይወቱ ለይት ያለ እሺ የሮም ስጀምራት አንድ ነበርኝ ራፍታሮ ተደረሰቸው እነኚ ቢየሎይ በማድረግ ሰዓት አለቀውን ጫማ ተለቁ ስለለበሰው ለተለበሱ ሚስቴም ሰዎች አሉን ጉፍታጫነች ልጆችም ስክሪብቶ ደፍተር ከመምህር ጋር ያመጋምጎ የነበረ ዛሬ ደፍተር ባግባቧ ሲዛለው ስክሪብቶ ገዛለው ጫማ ገዛብ ይገዛለ ራስ ማርም ገዛለ አ በደንብ እንደ ማንኛውም ፈራን ሆኖ ይማራሉ እነኚ ፍየሎ ላይ ተዘው ወደ አጥቅም ምን ይጠቅሙኛል ላሉ ሰው እንደ ኖረ ታኖሩኝ በሚል በጣም በሐሳብ ይጋጫው እስካሁን ለሰጡኝ ጥሩ ተሞክሮ የተሻለ ትምርት አርሶ አደሩም ሆነ እኔ የተሻለ ግድዛብ ይዘናል ለውጥ መምጣት እንደምችልና ኖሮ መቀየር እንደምችልም በርሶ ገለጻ በጣም ተመር ያለው ሆይ ለቀጣይም በዚሁ ጠንክረው ውጤታማ ሆኖ ይበልጥ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ደረጃ ድርሶ እንደማገኙ አመናለሁ እንግዲህ ለቀጣይ በተሻለ ሁኔታ ደግሞ መጥተን ያለው ተሞክሮ ያለውን አሰራር ሂደት ለሌሎች አርሶ አደሮች ደግሞ በጣም ሞክሮነት እንደምን አስተላልፍ ፍርግጠኛ ነኝ እስካሁን ለነበረን ጊዜ እንግዲህ አላህ ቆየን ነው እግዚአብሔር ቆየን ነው ኛም አላህ ይገድፈን አላህ የሚጨመርባቸው ኛም እናድጋለን እሚል ሰባለን አመሰግናለሁ እሺ ሰይዲ ዛሬ በመሽቱ እንዴት መጣ? ሌላ መጣ አንዲ? አለ በሰላም ነው የመጣውት ያው ዛሬ ሁሉ ስለሆነ ነገሰኝ ነው ገባ ያለ መህር ፈልጌ ፍየሎች ጥሩ አረባብ ስላረባክ ካንተ ለምዲ እስቲ እንዴት አሉ ፍየሎች እንዲገዛ በትመክራይ ብዬና እንታሳየ ብዬ ነው የማይጣውት ብትሩ አጋጣሚ ነው የማይጣበው ጉዳይ እስቲ ቁጭ ብለን እናውራ ፍየል ማርባት ተፈልክ በጣም ደስ የሚል ነው እስቲ ወደ ቁጭ ብለን እናውራ እሺ ሰይድ እንደው ዛሬ አርባ አርባ ስለ አዳም ጣጣ አቅም ነበር ዛሬ ማመክሩ መጣ ታውን ድረስ አርባ ሰዎችም ሲያረቡ እረ የነገረ ይያልኩኝ ብዙ ጊዜ ተሸውጀ ኖር ያለውና አሁን ያንተንም ተመኩሮ ሳይ እንደገና ደሞ ከተናንተ ወዲያም ሌላ ቦታ ሄጃቸ ነበር ይሄ ነገር እንደሚጠቀም ስላየሁኝ እኔም አስካሁን ልጆቼንም እኔንም ጎድቻለሁ ብዬ ስላየሁኝ ይሄንን ዛሬ ነገ ደና ደና ፍየሎች የተወሰነ ብርሳ ስላ አገኘሁኝ ያቺ እነዛን ፍየሎች እንኳን አላቋቁም ብዬ ነው አስፈላጊነቱ ገባ የሚፈልገውን ነገር ማወቅ ነው ፍየል የሚፈልገው ሸጦ ለማትረፍ ነው ገባ ላይ ፍየሎቹን ስታያቸው አንድ አይነት ይሆኑ ጀርባቸው ሰፋ ያለ ሳቢ ማራኪ ይሆኑ ፍየሎች መሆን አለባቸው በጎቹም በጎችም ተሆኑ ደሞ ጅራት ረጅሞቹ ጅራት ይወዘውዛቸዋል አይወድሉም መካከለኛ መሆን አለባቸው ተፍየሎቹ ጅራ ተቆልፍ ፍየል አደረ እንዲያገዛ እየቀጨጨ ይተሪ ያለች እንግዲህ ፍየሎቹ ነው መጀመሪያ አንጣቸው ላንጣቸውና በተክበር ላሳይ ማያት ማመን ነውና መዲና ፍየሎቹ ይዘሽ ነኝ
ከዛ እንግዲህ እነዚህ ጭፍየል መንታዋላጅ ናት ሽንጧ ረጃጅም የሆነችውን ተልጓ ሰፋ ላይ ታገጫም ከበዲያ ላይ መንታዋላጅ ናት አልፎ አልፎም 3 ሊወልዱ ይችላሉ በጣም ጥሩዎቹ መቸም መንታም ይወልዱ ናቸው ላንተ ሰብል የሚሰጡት እና ፍየሎቹ ማስማማን ነው አያቸው እዚህ ዘር ናቸው እሺ ሙዩ ቀድመ ፍየል መልከኛዋን ሳቢዋን ብለኛልና መልከኛ ማለት እንዴት ያለ እናት ምን ማለት ነው ሲያሳይ ዘይድ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ላይ ጠየከኝ ፍየሎቹ እኛ አካባቢ መልከኛ የሚሆኑት ቀይና ዳረቻ ናቸው ጥቁር ፍየል መቸም እንግዲህም ዋጋ ሰባሪ ነው ዋጋ በጣም ትክክል ያሉ ፍየሎች መግዛት አስፈላጊ ነው ስትገዛ ጦታቸውን ሁሉንም ሰልለህ ነው እና ፍየል መልክ ያለው እንዲያገራችን ነባራ ሁኔታ አይና ዳለቻ ነው ስትገዛ ጨርሳ ጥርሷን ተጣለች ወደ ርጅና አይዲያ ላይ ሁለት ጊዜ እንጃ ወልድል ፍየል ስትወልድ ጥርሷን አታደርስም ሳትሰብርም ተወልድ ያለች ልጅያም የሆነችውን ትክክል ያለችውን ነው ፍየል አስፈላጊ ለርባታ ጥርሷን አድርሳ ተሰበረ ይለርድንጂ ላንተ ብዙም ሰብል ሰጫቶንም ጥርሷን ስታይ ያው አታደርስም በሁለት ጊዜ መወለድ ፍየል ሁለት ጊዜ በላይ ያልወለደሽ መሆን አስፈላጊ ነው ከዛ ጥሩ ሰብል ተሰጣለች እሺ መጠነኛ የሆነ ጋት ያላቸው ፍየሎች ጡታቸው ባምጓይ በመን ተሸምጥቶ ያልጠፋ መሆኑን አለባርጎ መሞከር አስፈላጊ ነው እንግዲህ ፍየል ጥሩ ግት ያላት ፍየል ወተታማ የሆነ ፍየል በትገዛ ግልገሎቿም ቶሎ ቶሎ ሰብል ይሰጡሃል በየሶስ ጥሩ አስፈላጊ ብር ያስገኙሃል ላንተ ሙጤታማ ተሆናል እሺ ሲምህው አሁን እንግዲህ ፍየሎች እድሚያቸው እንዳይር ብለናል በእድሚያቸው በምን እንደሆነ እናቀው መጀመሪያ አያ ጥርሷን ገለጥ አርገስታ ተዳርና ተዳር ጥርስ ካላት በጣም አላረጀችም መውለድ ትችላለች ጨርሶ የሰበረ ከሆነ ጥቅም አስጥ እቺ ፍየል አራት ተሰበረች ስብሏ እየተዲያከመ ሄዷል ሁለት የሰበረችውም በትገዛ በጣም አመርኪ ፍየል ናት በትገዛ ባፍ እንዲያም ታቱ ተራሰ ስነልቦናትን ስትበደም ባይተ መግዛት ይቻላል ለምታቀው ሰው በባህሪያችን መቸም እኛ በወላይ ማላ ብዙ እንሳሳታለን እሱ አይደለም ማያት ነው የሚጠቅመህ አይተ ጥንቃቄ ያለው ፍየል ትገዛለህ ዘን በጅራቱ ላይ የታየበት በነፍጥ ባፍንጫው ላይ ያለው ጠግሩን የከሰከሰቀ ሰስተኛ ፍየል ላንተ ተቃሚ አይሆንም ፍየሎቹ ስትገዛ በደንብ አጣርተ አይተህ ጠይቀህ ነው ምገዛው መንታዋላጅ መሆናቸውንም እንግዲህ ባሪያቸውን አብሯቸው የነበረ ሰው ነውና የሚያቀው ቢቻል ቢቻል ታካባቢ መግዛት ይመረጣል ታካባቢ ሰው መግዛት ይመረጣል አንድ ነገር ቢመጣባቸውም ለተወግዘው ይገባል ስለዚህ ሌላውም ጓደኛ በሚሳፋበት ጊዜ የፍየል እርባታ አይጎዳ መጠንቀቂያ ይሆናል ባንተ እንዲህ ሙራር ታደረክና ገዛለሁ ታል ላንዲቀን ተቸግሬ አጋዛለሁ ከተላለሁ ተገዛንም በኋላ ደግሞ ወዲ ጤና ማለሙያ አብረነርተን ለእና ማራማራቸው ይገባል በርታ እንግዲህ ታሁን በኋላ ታገዛለሁ ለማንኛውም ነገር አያ ሽኒ መመሰግናለሁ ቻው አያ ሰላምን ደርና አጥዋትን እንገናኛለን እሺ ያው እንግዲህ እንዳያችሁት በቅድሚያ ያው አካባቢያችንን ስንመጣ አሳሳ ስንመጣ አካባቢያችንን አሳሳያችሁ ነበር በይበል እኛም ትኩረት አድርገን ወደ ተግባር አርሶ አደሩንም እንዲሰራ እየገፋፋ ነው ያለው በአብዛኛው ከአነስተኛ እንስሳት እርባታ ጋር ተያይዞ በተለይ ከፍየልና ከበግርባታው ጋር ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የሚያደርግንበት ያው ምክንያቱን 
ቀድም ካርሶ አደረዎቹ በተሞክሮ ሲናገሩ በአብዛኛው ያያችሁት ነገር እንዳለ የተገነዘባችሁት እንዳለ አምናለሁ እንግዲህ እንደምታዩት የኛ አከባቢ በጣም የተላላጠ የተጋጋጠ በተለይ ከሰብልማቱ ጋር ውጤታማ እንደ ሌሎቹ አከባቢዎች ውጤታማ ሊሆን የማይችል ቦታ ነው አከባቢያችን ስለዚህ በአብዛኛው አርሶ አደሩ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ እየገፋፋ ነው እያጠናከረ ነው ያለ ነው ወደ አነስተኛ ፍየል እርባታ ከበግና ከፍየል እርባታ ጋር ተያይዞ ወረዳችንን ምቹ ሁኔታ ስላል ወደዛ እንዲገባ የማድረጉት ሂደት ነው እኛ አሁን በትኩረት እንዳላም አድርገን እየሰራን ያለ ሰላም ነው ደግነ ለና ነው እንዴ ነው ፍየሎቹ እርባታው አያዝ የመኑ አሰጣጥ እንደው ምን ይመስላል ጣት ከፍቼ ነው መለቃቸው በቃ ከዚህ ከፍቼ ተለቃቸው ዝም ብለው ሲለቅሙ ብለው ማታ ነው የሚገቡ ማታ ምን የተለየ መኑ ምን ቤት ምን የሚሰጣቸው ነገር የለም በቃ ዝም ብለው ወዲታች ወዲታች ነው እንጂ እየጨመሩ ነገር የላቸው በቃ ለውጤ የላቸው ምንም ለውጤ የላቸው በቃ ለውጣላ ሳይዩ አለ እንግዲህ በዛ ያዝህና በዚህ ያረባ ሂደት ለቤተም ለምንም አጠቃላይ ለውጥ እንደማይመጣ ያው ከነግግር ተረድቻለሁኝ እኔ በዚህም ህይወት ይቀየራል በየ ስለማላስ በስ እንደው ጥሩ ተሞክሮ ያለው የሰይድ ቤት የፍየላ ያዝ አረባ በአመጋገቡ የተሻለ ስለሆነ እስቲ ወደ ሰይድ ቤት ልሰድህና ከሱ ተሞክሮ ብትወስድ አይሽ ሰይ አቤት እንደነ ለና ነው አባዶው ወይ ሰላም ነህ ሰላም ነህ እንደነ አሃ እንደብሮስ ለና ነህ ለና ነህ ጥሩ ነው እንደ ሚሽል አሎ አለ አሁን ተከም ይበያረ ሰይድ እንግዲህ ዛሬ ወዳንተ ቤት ጎራ ያለው አጠቃላይ እንዴት የሰዓት አያዘን አመጋገብህን እንክብካቤህን ምን እንደሚመስልና አጠቃላይ አሰራርህን በይበል እሱ ካያዝ አንጻር ቀድም ሳወራኝ ብዙ ሙጤታማ እንዳልሆነና በቤቱም ኑሮ እንዳልተለወጠ በርባታው ነግሮኛል አንተ ደሞ ባያዝ የተሻለ ስለሆነ ካንተ ተሞክሮ ወስዶ ካመጋገብ አጠቃላይ አያያዝ ጤናን ክብካቤ ፍየሎችን አያያዝ ላሊ እንደለም ድንድ ታስተምረውና አስክሱን ወስዶ ደሞ በተሞክሮነት እሱም ባንተ ደረጃ እንዲሰራ ስለፈለኩ ነው ወደ አንተ ቤት ይጂ የመጣሁት እኔ አሁን እኔ ፍየሎችን مناራባው ፍየልና በግ ከ60 በመቶ ከ160% ተረቅቁት ግጦሽ ነው ይበሉት 40% ግን በረፍተ ሰዓታቸው የተመጣጠነ ቀጣላ ቀጣሎችና ይሄ መኖ ቀጣለ የጂቢጂፒ የሚባለውና ይሄን ደሞ ፎርሽካ በረፍተ ሰዓታቸው ካረፉ በኋላ ያንን ከሰጠው በኋላ ይሄንን ከሰጠዋቸው በኋላ ይሄንን ደሞ በመጠኑ ሳይበዛ ማለት ነው። እነዚህም ልክ እንደ ሶዳ ቦንድ የሚቀምስ እቺን በዋሃድ ንጨምርና እቺን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ቦሎ ትን እንዳይላቸው ነው ትንታ እንዳይሰጣቸው ነው ውሃ ይጨመርኩት ከበዛ ወደ ግምልነት ወደ ጭቃነት ይዞራል አይብሉት እቺ እንደዚህ ተሆነ ያለች ከሚወራው ቆሻሻ ረገ ነገር ላይ ፍየሎቹ አይጠሉት እቺ ቀሞ እቺ ይበራል እቺ ከበላ በኋላ ንጹ ውሃ ደሞ ስለሚያስፈልጋቸው የውሃይ ቦታ እቺ ናት እቺ ከበላ በኋላ ንጹ ውሃ ከመሬት ከፍታ ላይ ወፈታ ወደ ላይ ወፈታ ያደረኩት እቺ ነው እንደው ቆሻሻ በግሩ ሲጠጣ ወይንም በትኑ እንዳይገባ ያኔ ወይ ንጹ ውሃ እዚ ላይ አድርጌ ጠጣን ይሄ ይሄ ሳይሄዱ ይበሉ ማለት ነው። እዮ የነኛ አሁን ተመጣጣኝ ቅያሬ ለምን ያስፈልጋል ብለ ይጠየቀኝ። አንደኛ ለሚወልዱ ፍየሎች ጠቃሚ ነው። ለምን እንደሚጠቀመው በርግዝና ጊዜም ቶሮ ያረጋል። 
ካረገዘች በኋላ የምትወልደው ግልገል ጤናማ ይሆናል እና ደሞ በአካባቢው አሁን ልክግዞች ከመለቀቁት ይሄ ተመጣጣይ ምግብ ሲያገኙ ይሄ ቶሎ ከውርጃ በሽታ የመከላከል ባህሪ ችሎታ ይኖራቸዋል የሚወለደውቱ ቄብ ከሆነችም ደሞ ቶሎ ታርጋለች ለግዝነቱ ተሰራ ወንድ ከሆነም ሰውነቱ ይዳብራል ወይ ደሞ ኩትነት ይለወጣል ምንድነው ሱና ይቸማላከስ ይሄ ቅጠል ለንገረ ደሞ ይሄ ወጪ ከወጪ ያድናል አንደኛ ከወጭ ማውጣት ያድናል ሁለተኛ ደሞ ለመጠቀም ከፈለክ እርሻ መሬት አለ ጋር አለ እርሻ መሬት አለ አዎ በርሻ በመተዛራበት ጊዜ ፍሬዎቹን አልፋልፈ በዘራ እዛም ሊበሉት ይችላሉ ከተሰመሩ ማለት አሁን ከለቅንቅጦሽ ደሞ ይሄንኛው እንደውም ማዳ ይሄ ፈርሽካ ከመትገዘ ያድናል ምንድነው ያሉት ፕሮቲን ፕሮቲን ቢጂፒ ይባላል አፍሪያታ ቢጂፒ ቢጂፒ ይባላል እንደውም ከወጪ ያድናል ግን ከመት ገዛ ማለት ነው ፖርሽካ ከመት ገዛ አንደኛ ፕሮቲን አለው ለክት በተፈራለው እንደዛ አርገት ሰጣቸዋለ መሬት ቆሻሽ አልገባችም ሰጋራ ማልደረሰባቸው ለነሱ ንጹህ ነው ጤንነታቸው ይተበቀላ አየ አይ የምትበራው አሊ ያየ አለ አለ በእንደዚህ ታደርጋለ ይው እንጂ ይው ስለደሞ ንጹህ ነው አሊ ያየ ባዛ በልቶ ይሄንን በልቶ ባህል ላይ ታረግላችኋለ እግራችሁ እንዳይደርስባችሁ ጤናችሁ እንዲተበቅ ንጹህ ተወጣ ዳካ በእንደዚህ ነው አንተ ቶሎ ቶሎ ፍየሎች የሚያርጉት ግን በየ ነው ኩም ለቀቀችው ለዛ ነው በስተታ ነው ስለዚህ አሁን ለታካም በኋላ እንኳን አየሁኝ አሁን እሺ ያው እንግዲህ እስካሁን በነበረን አርሶ አደር ሰይድ እንዴት ባግባቡ ትክክለኛ ባለሙያ በመከረው መሰረት ባግባቡ ተጠቅሞ የተመጣጠነ መኖ ከገበያ በመግዛት ቅጠላ ቅጠሎችን ፒጀምፒ ሰስፓኒያ ቀድም ሲል የነበረው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችን እየገዛ እንዴት እንደሚመገብ አይታችኋል ያው አርሶ አደር አሊ ደሞ ያው መንገድ ላይ አግንቼ ጠየቁት ስንመጣ እየተጫወት ነመተን ከሱም ልምድ ይወሰደው ዝም ብሎ ለቆ ያለ ምንም ተጨማሪ ምግብ ተፈጥሮ የለገሰቻቸውን ብቻ ዳገት ላይ የሚያገኙትን ውለው ጭረው እየመጡ እየኖሩ ዝም ብሎ ከጆዳፍ የሆነ ኑሮ እየኖረ እንደነበረና በህይወቱም ለውጥ እንዳላመጣ እርባታውም ዝም ብሎ በባህላዊ መልኩ ይያለማ እየረባ እንደነበረ በአብዛኛው ያየንበት ሂደት አለ አሊም ካርሶ አደር ሰይድ እንዴት እንደተማረና ለውጥ አምጥቶ ለቀጣይ በተሻለ ሁኔታ ሰርቶ ከሱ የተሻለ ስራ ሰርቶ ቤቱን እንደሚያሸንፍና አጠቃላይ ኑሮውን በተሻለ ሁኔታ እንደሚያሳድግ ያው መግባባል ላይ ደርሷል እንግዲህ ወረዳችን ያለው አንዱ የተሻለ ልምድ እንግዲህ ያለው ነው ያሷደር ሰይድን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ያለው ሂደት